ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്ളോഗുമായിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കൂടി മിക്സ്ഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു ഔട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വേ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അറുപത് പേർക്കാണ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ മറന്നു പോയരുത് പിന്നെ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അൺബോക്സിംഗ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഗിവ് എവേയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇതിന് അകത്തുള്ള വീഡിയോസിൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐഷസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൻ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് നേരെ വ്ളോഗിലോട്ട് പോകാം പിന്നെ ഇക്കാടെ പെങ്ങളുടെ മൂന്ന് ഷാലിജിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാനൊരു കല്യാണ ഷോപ്പിംഗ് വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അപ്പം പെണ്ണിൻ്റെ പേര് ഹിബ എന്നാണ് ഇതാണ് ബ്രൈഡ് പിന്നെന്താ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു ക്രൗഡിലൊന്നും പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലോട്ട് പോകാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കൂടി മിക്സ്ഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ പുറത്ത് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇക്ക കുറേ ദിവസമായിട്ട് അങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ബ്രദർ വീട്ടിലോട്ട് ഉച്ചക്ക് ചോറ് കഴിക്കാനുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുണ്ടാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സാധാ ചോറ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേഗം ചോറ് കഴിക്കുക കേട്ടോ റൂമോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് അവൾക്ക് ആകെ മൊത്തം ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പുറത്ത് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇരിക്കുന്നൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല പുറത്തിറങ്ങി നടക്കണം ആൾക്ക് അപ്പോൾ ഞാനും ഇക്കയും എൻ്റെ ബ്രദറും മക്കളും മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ബീച്ചിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് ഇറക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്നുണ്ട് റീനും റോസിനൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു നാട്ടിലോട്ട് വരുന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നാട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് എവിടേക്കും പോകാനൊന്നുമില്ല നല്ല മഴയും പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കലും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ബോറടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റൂമുകൾക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊന്നും ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കണം അതാ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും കരച്ചിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങും യു എയിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഉമ്മൽക്കുവേലിലാണ് ഉമ്മൽക്കുവേലിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബീച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ നാട്ടിൽ വന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ബീച്ച് കാണാൻ പോലുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല മഴയൊക്കെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളൊന്ന് ബീച്ചിലൊന്ന് പോയി വരാമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളും അതേപോലെ തന്നെ പൊതുവേ നാട്ടിലോട്ട് വന്നാൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ബീച്ചിൽ പോകലുള്ള ഒരു പതിവാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ബീച്ചിലോട്ട് പോകലൊക്കെ അപ്പം ഇത്തവണ നമ്മളങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല അപ്പം വെറുതെ ഒന്ന് മൈൻഡ് റിലാക്സ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കടലിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണല്ലോ അപ്പോൾ
മഴ പെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മഴ ഇങ്ങനെ ചാറുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥ ആയിരുന്നു അതുപോലെ റീനു റോസൊക്കെ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഷൂ ഒന്നും ഇടാണ്ട് പിന്നെ കുടയൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട പിടിച്ചിട്ടെങ്കിലും വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ വെള്ളത്തിലോട്ടൊന്നും ഇറക്കിയില്ല ഞാനിതൊക്കെ ലൈവായിട്ടുള്ള വോയിസ് ഇട്ടിട്ട് വീഡിയോ ഇടാമെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് റോസിൻ്റെ കുറേ പൊട്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വോയിസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ റൂമുകൾക്ക് അപ്പോഴും അവളെ എടുത്ത് നിൽക്കണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അവൾക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാനൊക്കെയാണ് കരയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മൽക്കുവയിലായ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബീച്ചിൽ വെറുതെ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ റീൻ്റെ ഒരു റീല് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം റോസ് എപ്പോഴും പറയും ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് അതേപോലെ അവൾക്കും എടുത്തു കൊടുക്കണം എന്ന് അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ബീച്ചിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാ ഇപ്പോൾ ബീച്ച് കണ്ടപ്പം അതൊക്കെ എടുത്തിങ്ങനെ വിളമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ബീച്ചിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അപ്പം പക്ഷേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ അതി മീൻസ് അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ പറ്റില്ല ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു അതിര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് പാടാണ് അവിടെ അത്യാവശ്യം ആളുകളും ഉണ്ട് ഒട്ടും തിരക്കുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്ന ദിവസമാണ് പക്ഷെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് തിരക്കില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലം കൂടിയുണ്ട് അവിടേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അഥവാ വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളില്ലാത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇറക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറയും അതുപോലെ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വന്നവരായിട്ട് രണ്ടുപേരും റീനു റോസും അതുപോലെ ഇക്കാക്ക വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചാവി എവിടെ വെച്ചും ഉള്ള ഒരു പിടുത്തം ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലാണ് ചാവി എവിടെ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയത് കേട്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തതിൽ ചാവി കാറിന് മുകളിൽ ബ്രദർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ചാവി എവിടെ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായി റൂമോൾ കണ്ടോ കരയുന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയപ്പോൾ കരഞ്ഞ് പൊതുവേ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും അധികം തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ഇപ്പം ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടാവാം ചിലപ്പം നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് ബീച്ചൊക്കെ കടലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയ നല്ല ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി കാലാവസ്ഥ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലം കൂടിയുണ്ട് അവിടേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ
അപ്പം അവിടേക്ക് നമ്മൾ നേരെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് അവിടെ അധികം തിരക്കില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഞാനും റോസ് മാത്രമേ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ റോസിന് കുറേ നാളായിട്ടുള്ള അവൾ ആഗ്രഹമാണ് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ തീരമ്മ എന്നുള്ള പാട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ടത് പക്ഷേ എന്തായാലും വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കുന്നില്ല കാരണം നല്ല തിരമാല വരുന്നുണ്ട് നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷൂട്ടാണ് അപ്പം അത് വേറെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ട്രയൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എത്ര വേണമെങ്കിലും നിന്ന് തരും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വീഡിയോക്ക് പോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ മഴച്ചാറിൽ തട്ടിയാൽ പിന്നെ ജലദോഷം വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് മക്കളൊക്കെ അപ്പോൾ അധികം അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഈ മഴ മഴച്ചാറിൽ കൊള്ളാനും പറ്റില്ല അത് കണ്ടോ കരുതി കൂട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നടക്കുക കേട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് അത്രയും ആഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനും റോസ് മാത്രമേ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ റോയി വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും വണ്ടിയിൽ കയറുവാണ് തിരിച്ച് പോവുകയാണ് വീട്ടിലോട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഔട്ടിങ് റോയിമോൾ വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ വണ്ടി തന്നെ ആയപ്പോൾ വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങി പുറത്ത് നല്ല മഴ നന്നായിട്ട് ചാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ എന്തായാലും ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബീച്ച് വ്ളോഗും അതുപോലെ ഔട്ടിങ് വ്ളോഗും ഒക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഔട്ടിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻഷാലൊക്കെ ശരിയാവും അപ്പം നല്ല നല്ല വ്ളോഗുമായിട്ട് വരണ്ട് ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ കണ്ടോ മക്കൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലൊക്കെയായിരുന്നു തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഒട്ടും മൂടില്ലാണ്ട് എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൂമോൾ അപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുവാണ് എപ്പോഴാണ് അവളെ ഇറക്കി വിടുകയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഇരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം മകരിപ്പിൻ്റെ സമയത്താണ് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയത് ഏകദേശം അങ്ങനെ ഡിന്നർ കഴിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെയൊക്കെ സമയമാണ് അപ്പം ഉമ്മ ഇലയിൽപ്പരത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇലയിൽപ്പരത്തി ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പൊടിയൻ്റെ ല ആ ഒരു ഇലയിലാണ് ഇതിപ്പം വാഴയിലയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പൊടിയൻ്റെ ല ആ സമയത്ത് കിട്ടിയില്ല അപ്പം വാഴയിലയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇക്കാണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ മുമ്പിലുള്ള ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ അവർ ഹൈദരാബാദി ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിന്നറിന് സാധാ ചോറും ബിരിയാണിയും അതുപോലെ എല്ലിൽ പരത്തിയും എല്ലാതും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോവുകയാണ് ഇവർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അറുപത് വ്യൂവേഴ്സിന് ഗിഫ്റ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നല്ലൊരു ഡിഷ് വാഷാണ് ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡാണ് 
നമ്മൾ ഗൾഫിലുള്ളവരൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പാത്രം കഴുകാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നാട്ടിലുള്ളവർ കൂടുതലായിട്ടും ലിക്വിഡ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അഥവാ ആരെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ അവരോട് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കൂടുതലായിട്ടും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാരണം നാട്ടിൽ ഞാനിവിടെ കൂടുതൽ വീടുകളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് അല്ല കേട്ടോ കുറേ ബാറുകളൊക്കെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനി മുതൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാനൊന്നും കാത്തു നിൽക്കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ലിക്വിഡ് ആട്ടോ ഞാൻ ഇതിപ്പം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സംഭവം അടിപൊളിയാണ് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തു പറയാൻ കാരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പേരിലുള്ള വേറൊരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ലിക്വിഡ് ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവരെനിക്ക് അഞ്ഞൂറ്റൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് ബോട്ടിലും പിന്നെ രണ്ട് സാമ്പിൾ ബോട്ടിൽസും ആണ് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത് അത്രയും കോൺഫിഡൻസോടെയായിരുന്നു അവരെനിക്കത് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പറയുമ്പോഴും അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് മാത്രം എടുത്താൽ മതിയാവുന്നുണ്ട് അതായത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അഴുക്കും പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു നാനൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു പത്ത് എം എൽ ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചാൽ മതിയാവും കുറേ നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു അഞ്ഞൂറ്റൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറേ നാളത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ ഗൾഫിൽ ചില വേറെ പല ലിക്വിഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഫീലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒട്ടും പതയില്ലാണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും വെക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത ചില ലിക്വിഡൊക്കെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഗൾഫിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ലിക്വിഡ് മാത്രമേ ഞാനിപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പം ഇതും അതേപോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പാത്രമൊക്കെ കഴുകിയ പാത്രം കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുകുന്നതെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലോണം അഴുക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു പത്ത് എം എൽ ലിക്വിഡ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലോണം അഴുക്കുള്ള പാത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളിയാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുപോലെ ഇവർ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ താഴെ പിൻഡ് കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കാം അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗിവ് എവേ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഗിവ് എവേയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ പിൻഡ് കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഗിവ് എവേ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഈ ടെയറി ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് അറുപത് പേർക്കാണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ അറുപത് പേരെ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കാം ആ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇരുപത് പേർക്ക് ഇവർ നേരിട്ട് ഈ ടെയറി ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ കോൺടാക്ട് ചെയ്തവരിൽ നിന്ന് അവർ നിറക്കെടുത്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത് പേരും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യും അത്
അപ്പോൾ അതാ വീണ്ടും മക്കൾ അത് അങ്ങനെ പുറത്തിങ്ങനെ വെറുതെ മേപ്പെട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ന് ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇക്കാട ബ്രദറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഷാലജും വൈഫും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് വരുവാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ട്രീറ്റൊക്കെ കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പം ഇക്കാട ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും പോവുകയാണ് വൈകിട്ട് വൈകിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കൊണ്ടുവരില്ലാണ്ട് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല പിന്നെ ഇത്ത അവിടുത്തെ മുത്തച്ചി പത്തിരിയും ആട് കറിയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം പെട്ടെന്നായിരുന്നു പരിപാടിയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെതായ തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇക്കാടെ അമ്മായിൻ്റെ മോനും വൈഫും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അവർ വന്ന് അപ്പം തന്നെ പോയി പിന്നെ അതാ ഷാലിജും ഫാമിലി എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയമായി അപ്പോൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇതാണ് ഇക്കാട് രണ്ടാമത്തെ ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫ് അപ്പം ഇവരാണ് ഹൈദരാബാദിലുള്ളത് മൂത്ത ഇത്താൻ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഇവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം പെട്ടെന്നായിരുന്നു അവർ വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ലോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗീവ് വേൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വ്ലോഗുമായിട്ട് വീഡിയോയുമായിട്ടൊക്